Hello， 大家好，我是剑哥，紧赶慢赶。这期的笔记本横屏啊，总算就是赶上了开学季的末班车。我们这次呢，其实通过面谈了，听取了热心观众的意见啊，并且聘请了其中一位的准研究生啊，作为实习生，那全程能参与的项目，不敢讲面面俱到吧，但是算是了解了现在的大学生的啊典型想法。开始横屏之前呢，先做一些价值观层面的表达。然后最近赶上开学季啊，和黑神话带来一些热度啊。啊，笔电的价格其实是走高的。万一你真的着急买笔电的话，那务必去研究一下最近全国各地都在搞的换新补贴政策啊。比如说我们江苏省就是9月7日开始活动的啊，目前只能在线下直营的门店使用优惠资格啊，也不知道什么时候才能开放给京东之类的线上平台。那前阵子呢，广东省的补贴啊，它不但只是线上，而且不限地区。可惜到了视频录制今天啊，广东的补贴就不再全国有效了啊，只能下单到了广州。当然啊，政策它随着会变的，还需要根据。看到视频时的最真诚为准。那具体到电脑这个平台呢，检测页面会直接显示原来的付款金额的百分之八十。那严谨点来说呢，是一级能效的才能享受百分之二十的补贴比例。但是你随便去京东找个笔电或者台式整机看商品参数啊，基本都是符合一级能效标准的。如果说你目前不着急卖电脑，那可以多等一等啊，也许到双十一再下手也不是不行。那我们访谈过大学生朋友啊，也是这个意见的。就新生开学的头一个月啊，哪怕不是军训啊，那大量的时间也该用来去熟悉一下校园环境啊。买电脑这个事情啊，实在是排不上号。总之呢，买电脑是一个大件消费，对于很多学生朋友来说，也算是人生中第一次的自主决策。各种因素呢，不妨都考虑进去啊，尽可能的规划出一个让自己不留遗憾的方案。那这几年呢，国内的电子产品啊，普遍非常的卷啊，不断价格啊，给你是拳拳到肉啊，各项参数也都是标的特别详细。只要花点时间做个小表格，对比一下竞品，那很容易就能发现各个型号之间的差异的。根据不等式，我发现不等于我理解。那 CPU 选红还是选蓝？内存怎么配置为好？类似的问题还是有很多。那希望通过我们的讲述啊，你能找到答案。你看啊，这个海运的电源狗啊，多可爱啊！这个尾巴啊，还是一个六百瓦的。那海运呢，也是目前我们店铺装机呢，除了核显机全部采用的电源。那缺点除了贵，别的都很好啊。比较推荐大家使用的是 f o g o 的系列，十年保修呢，非常经典的方案啊。目前是更新到了 ATX 3 0的 V 四版本，白色版本的插座线和模组线，包括接口也都是白的了，非常好看。如果觉得 f o g o 贵的话，海运马上也会推出。啊，这个 Q 系列七年保的 ADX 三零型号更加实惠哦。店铺新增机电扇配件，追风者 M 二五 PWM 风扇工包三把，只要四十九点九元，适合机箱散热用。海运 Focus V 四新品上架，售后直接对接工厂。绝对靠谱，立明 TF 七硅脂只要九点九元包邮，雅骏 W 十五三代硅脂十九点九元，是工作室使用同款。猫头鹰风扇全型号全网低价，旗舰 A 幺二 X 二五只要一百九十九元。外商方面 ，VK 三模键盘二百九十九到三百九十九元 ，ROG HyperX 欢迎咨询。还有 ROG 追风者瓦尔基里 VK， 猫头鹰海运乔斯博雅骏立明银广泰坦库里奥大镰刀九中风神等，售前与。很多厂家有限价，具体问客服实际价格，非常优惠，欢迎来电潮玩果冻数码选购。参照的机型啊，一共是四台。那机械革命的蛟龙十六 K， 联想拯救者 R 七千，机械革命极光 X， 机械革命钥匙十六 Pro， 在个别测场景中也会引用一些联想拯救者 Y 七千 P 的数据，但是主要的参照机器还是这四台。看完机型啊，估计不少观众的四十米大砍包就接不住了。怎么这么多鸡哥的型号？你搁这唱跳 rap 篮球呢？很遗憾，但凡你最近想去买游戏表，那怎么可能绕得过机械革命这几个拳头型号呢？我们之前测试啊，基本都是以联想为主的一线品牌，确实啊，质量、售后，包括软件的配套都不错。但是大部分观众啊，可能还是预算有限，那就不得不去选择二线品牌。这就是我们频道第一次去测试机械革命的产品啊，所以参测的四台价位从低到高啊，那么究竟价格都是。差在哪里？买老嘛，肯定先从配置开始分析。我们这里给大家打一个样，就看看典型的笔记本配置单中需要注意哪些要素。大家如果看上了其他机型，也不妨像我们这样列一个表格，比一比就什么都明白了。一样开过去啊，这四台机子的显卡都是 RTX 四零六零起步，这是目前在售的主流游戏显卡啊，所以说可以说是通杀奥克曼绿下的游戏了。
。我们先请出联想拯救者啊七千啊，展示一下 RTX 四六零在奥克分率下的游戏帧数。不难看出啊，哪怕是帧数最低的二零七七，在奥克下也接近了六十帧了啊，这肯定是能玩的。但是我们将分辨率降到一零八 P 之后啊，有意思的事情就出现了，就是 Dota 和彩虹六号两个游戏中，哪怕降了分辨率啊，帧数也没有什么明显的长进。就是所谓的啊，显卡吃不满了啊，以堂堂 RTX 四六零的性能啊，直跑一零八零 P， 多少有点去台了。所以说后面的游戏测试中呢，我们就不再展现一零八零 P 的数据的啊。这次横屏毕竟也不是什么纯粹的理论分析，还是希望能更贴近真实用户的使用习惯。那游戏本游戏本啊，显卡性能当然是重中之重了。那么只看显卡它游戏本啊，应该就够了吧？啊，那最便宜的 RTX 四零六零是骁龙十六 K。稍微加点钱就有四零七零的激光暗刺。那本次宣布就到此结束啊！喜欢我们节目，放点投币收藏，私单一下。那游戏本的设计啊，是一个系统工程。那实际上买游戏本，如果只看显卡是肯定不够的，那直接看数据吧。那至于要三台四六零的游戏本的话，也能发现它们的性能也不是完全一致的。那在二零七七这种典型三游戏中的帧数还是咬得比较紧的。但是到了其他游戏中的差距就逐渐被放大了。我们的面看出来，售价最低的蛟龙1 6 K 的游戏帧数，很稳定的居于最末，而 R 7 0 0 0的帧数就和最好的钥匙16 Pro 互有胜负。考到它的游戏有五个，就是挨个比的话，那就成了包菜名。所以说我们就参考了 LTT 的做法，将五个游戏的帧数取得几何平均值，用来代表每台游戏本的综合游戏性能。那么经过处理之后呢，就能看出来三者的等级森严的游戏性能了。那么这种差距是怎么来的呢？是因为散热能力不同导致显卡性能释放有差别吗？啊，不是，这三台四零六零的游戏本都能跑在一百二十五甚至更高的功耗。如果去测试以三代 Mark 为代表的 GPU 理论性能，就发现差距虽然有，但是差距不超过百分之十，远不及实际游戏帧数表现的变化幅度。那看来看去啊，去找找 CPU 原因。那三个 CPU 的详细规格就是所示啊，可以看到。七四三为止，实际上是属于 Zen 三家的架构啊，这个架构最早可以追溯到二二年初，那属于老产品了。内存频率呢，也只能上到四千八。而八七四为止，则是 Zen 四架构，是目前游戏本上买到最新的 AMD 产品了。至于蓝队的幺四六五零 HX， 也是正经的最新架构的产品啊。不服跑个分，我们这里测试的 Cinebench R 三，可以粗略认为啊，游戏性能主要和单核性能相关，而三颗 CPU 的测结果也和实际预期的一样。不过细心的观众也发现了，规格表中的英特尔 CPU 是拥有两种架构的，而且核心数也远多于 AMD， 就是所谓的大小核心啊，俗称 P 核与 E 核。据到了1 4 6 5 0 HX 上呢，就是八个 P 加八个 E， 共十六核心二四线程。现在游戏啊，一般最多做到八核优化啊，因此哪怕英特尔有更多的核心，那游戏中也只需要关注八个 P 核足以。因此，我们视频的规格表里甚至都没有列出一核的频率。但是，英特尔多出来的一核，在一些吃 CPU 性能的场景中就比较有用了。以三级半是二幺三为例，那幺四六五零 HX 的多核性能就远远甩开了八七四五 H， 这个大致反映它在科学计算呀、编译啊、渲染等场景中的巨大潜力。那注意观察的话呢，还会发现内存搭配上发现这三台机子的区别。那七四三维持配的内存频率只有四千八不说，而且给的只有单根的十六 G。如果说我们去跑内存带宽测试，就会发现这样的搭配下，内存带宽就远不如插满了两个内存的八七四五 H 和幺四六零 HX。那至于内存的延迟嘛，倒是都半斤八两。内存的带宽差这么多，那是否会去影响到游戏性能呢？那为了放大差异，我们就不妨选择游戏帧数最高的幺四六零 HX 加四零六零平台作为样本，来分析这个问题。为了感测真度啊，我们没有直接从钥匙十六 Pro 上拆内存测试，而是用手边现成的《最终者 Y 七千 P 二零二四》来测试。它就是幺四六零 HX 加四六零加单根十六 G 的配置，而且算上少同配置中性能释放最强的代表机型了。那实际测试中发现啊，就只看平均的话，那五个参照游戏中有四个游戏对于内存带宽其实都不敏感，但百分之一 low 帧会对内存带宽还是挺敏感的。那上述的测试啊，基于英特尔平台呢，得到结论虽然不见得完全适用于 AMD 平台，但是趋势是大体一致的。大家感兴趣的话，点赞、评论、抖起来啊！我们后续会专门去测试内存配置对 AMD 游戏本性能的影响。那尽管蛟龙十六 K 的单个内存啊，或多或少的拖累了游戏性能，但是这么配置内存也有合理之处，就是单根十六 G 内存显然更方便未来的升级。讨论完三台四六零游戏本啊，相信大家对于 CPU 性能的影响已经有了直观的认识。那么，如果说出现一台 CPU 略弱但是 GPU 更强的游戏本，那游戏性能会怎么样呢？是时候请出激光 X 啊！乍一看规格
幺二八零 H X 的硬规格是持平幺四六五零 H X 啊，都是八个 P 核八个 E 核，但是它的架构少了一代啊，越频更低，而且二级缓存、三级缓存有着明显的缩水。以上的不利因素叠加之后呢，三 D Match 的单核心呢，相比幺四六五零 H X 弱了百分之九左右，多核心呢则是弱了百分之十五左右。但是极光 X 相比于钥匙十六 Pro 有一颗明显强于四零六零的 G P U。以三 D Mark 的理论性来说呢，四零七零大就比四零六零要强了百分之十到十五左右。那么综合下来啊，游戏帧数会更高呢，还是规定呢？请看数据，能看出极光 X 的四零七零在大多数游戏中还是能稳压四六零一头了。反例仍然是到它啊，要是十六 Pro 凭借更强的 CPU 啊，硬是跑出了比极光 X 更好的帧数。说到这里啊，就哪怕你没有玩过这个游戏，也大概能看出来这个游戏的主要的瓶颈是在 CPU 上面了。然后呢，生硬的插一个概念，独显直连，就是让笔记本独立显卡直接输出画面到笔记本的内屏的功能。关闭独显直连呢，也可以称为显卡混合输出模式。那此时的独显渲染的画面呢，只能转交给 CPU 的核显进行输出。那聪明的观众肯定能想到，这样一道转交呢，肯定会带来额外的渲染时间，也就意味着会存在的一些性能损失。我们这里啊，极光 X 和钥匙十六 Pro 为例啊，大家可以自行对比关闭独显直连后的帧数变化。也因此呢，我们所有的游戏帧数呢，其实都是在独显直连的模式下测得的。现今的游戏本也标配了这个功能，不过混合输出的模式呢，也有它的好处啊。那既然独显呢只负责渲染画面呢，那么在一些不需要特别强调 3D 性能的场景中呢，那只靠核显工作也足够应付。独显不参与呢，自然也就少吃一份电，最终提高一下电脑的续航，有舍有得吧。通过以上的分析啊，大概能总结点规律了，就是预算范围内先去保显卡。至于 CPU 和内存的选配啊，随大流即可啊。游戏本它并不像台式机能完全随意的搭配啊，因此 OEM 厂家会预先筛选掉一些。过于离谱的组合啊！只要你在电商平台上多看几个型号，多做小表格对比，那自然就能看出来具体的主流配置的。如果说发现诸如7 4 3 5 H、1 2 8 0 HXJ 偏门型号，也不用慌张啊，搜索引擎上找一找跑分，特别是单核跑分，在于我们这次展示的数据相对照，你自然也就有救了。分析完最关键的配置啊，保证了性能之后呢，我们就关注一些体验层面东西的。就外观方面啊，经过这几年的市场教育啊，那主流的游戏本的设计都在朝着低调的方向去演进。那四台机器的 A 面都是深灰色的背景，点缀了自家 logo 啊、呃，可谓不过不失。但是点燃器之后呢，钥匙十六 Pro 的 RGB 的光效啊，还是透露出它在自家产品线中相对的高端定位。此外呢，钥匙十六 Pro 的 AC D 面都是金属的，另外三台则是 A 面金属 ，C D 面塑料的搭配，成本控制你懂的。装完以后的方面呢，我们已经将实测的结果做进了开边的小表格中，这个再放一次。值得称赞之处呢，除了极限抠成本的蛟龙1 6 K 以外，机械革命给了极光 X 和钥匙16 Pro 都配备了240十瓦的 SIC 的适配器，就是比起明显的大板砖体积要小一些啊。虽然联想的 C 1 7 0啊更小一些，但是那个毕竟是要另外加钱的。视角转到机身的侧面啊，介绍一下机身上的接口。那游戏本的接口偏多啊，要是这个四台逐一念一遍啊，这个评测就是得变成贯口了。所以说啊，这我们就请后期将四台机器的接口信息打在屏幕上，大家可以暂停后详细观看。那除了蛟龙1 6 K 少了一个 C 口，多了个 SD 卡槽啊，一个 A 口降低为 USB 2.0 零外，参测机型都维持了三个 A 口、两个 C 口 HDMI 独立的电源口、耳机耳麦。加上千兆网口的规格，涵盖了大部分的用户需求。但是联想和机械革命在具体的处理方式上是有所差异的。而七 N 的 C 口啊，都具备视频输出的功能，其中一个还额外支持了联想自家的私有协议的高功率 PD 快充。呃，与之相对应的机械革命对于 C 口的态度，要么是在高端机器上直接就拉成了雷电口，比如说是钥匙十六 Pro。要么就是退化为了纯数据的 C 口，那相比啊七七千缺失的 DP 视频输出啊，则通过独立的 Mini DP 口来补足。极光 X 和蛟龙1 6 K 都是如此处理的。我始终觉得接口这个东西啊，就坐上去实现的功能就好，那其余细枝末节就是众口难调的啊，只能靠用户自适应。先看 A 面来到屏幕所在的 B 面啊，这边的场面就有些尴尬了啊，也不知道是谁家是一个1 0 8 0 P。
三百尼特的电竞屏啊，如此与众不同啊。其实我们在二零二二年做的幺五零 H 的 Y 七千 P 啊，对比六六零零 H 的 R 七千 P 十二，那当时的三零五零都配了一个二 K 屏，那说实话，那个显卡确实有些带不动屏幕了。那二零二四年了啊，反而倒退了。不过瘦身的小屏啊，用它来感觉实际观感呢，区别不大。三台机械革命虽然都是。十六比十二 K 五百尼特屏幕，但是定位最高的钥匙十六铺进一步升级到了二百四十赫兹，而屏幕的纸面参数一致的极光 X 交流十六 K 也通过边框的宽度，它做出了区分，那最终形成了三个梯度：超高刷加窄边框，高刷加窄边框，高刷。你们衔接的挺好啊。说下来呢，这些面板基本是符合标准的参数，将实拍的屏幕效果以及测试数据放在后面，大家可以按需查看。接下来呢，看一下 C 面，键盘与触摸板。刚才分析到了键盘面，但是骁龙十六 K 已经在不少方面与上位的机型拉开一定的差距，所以说它才能够在核心配置没有太多缩水情况下呢，同时给出了超低的价格嘛。中国的 C 面，整用者的 R 七千、极光 X 和钥匙十六 Pro 都采用了目前公认的最大键盘分布，下沉的全尺寸方向键，独立的小键盘区。与相对应的骁龙十六 K 的键盘中啊，就只能让上方向键去挤占右 Shift 和小键盘区域的零数字键了。三台机械革命的键盘背光都是 RGB 可调的，亮度也可调，比起只能白光的 R 七千，可玩性会强一些。至于键盘的打字手感，老实说，四台机子都还可以。键盘手感是件直笔主观事情，就是非常容易自适应，不太建议把键盘手感作为选购时的主要标准。但需要特别提醒一下，就极光 X 的键盘做不到全键无冲啊。我们在手里的这一台，同时按住 W 跟 A 之后，那 X 和 G 键就无法触发了。那常玩游戏的观众可以想象过，这会影响到哪些操作呢？这个时候呢，你可能就需要跟外界接键盘了，就不妨来看看我们淘宝店里，看一看 VK 2 9 9到三九元的三模键键盘啊，花里胡哨的。触感方面呢，骁龙十六 K 的滑动手感稀碎啊，实在谈不上可用。至于另外三台，我们觉得都属于可接受的水准。接着将整台机器掀个底朝天，就来到地面，我们来拆机。四台机子啊，都是拧开地壳上的螺丝后就可以掀开后盖啊。其中钥匙十六破和九零者啊七千的螺丝有长有短，需要稍微注意一下顺序。四台机子在拓展性方面呢，都是双内存槽加双 M 点二固态的分布，不过不失。另外，这种者的 R 七千采用了越狱的 WiFi 六网卡，虽然支持二乘二的 MIMO， 但是只支持八十兆赫兹的频宽。而三代机械革命都是采用了广受好评的 AX 两百的系列的 WiFi 六网卡，支持一百六兆赫兹的频宽和二乘二的 MIMO。那同为英特尔平台啊，也出自同家的 OEM， 极光 X 和钥匙十六 Pro 的主板布局，一眼看过去啊，感觉相似度很高。M 两的硬盘位和内存插槽之间啊，就是难瞧了。型号分别是 H M 6 7 0和 H M 7 7 0作为 P C H 的芯片啊，能够扩展出远超笔记本实际所需的 L 能力。比如说左边的两台 M D L 槽位就来自 P C H， 各自用 P C A 四点零乘四的带宽。极光 X 和钥匙十六 Pro 的原配固态是智泰的 P C 四幺幺，旁边看图，定位更高的钥匙十六 Pro 在固态上方加了黑化的金属屏蔽罩，装上后整个 P C B 的观感全是更加的规整。与相对应的是两台 AMD 平台的游戏本啊，因为8 7 4五 H 和7 4 3五 H 两个 CPU 是 SOC 化的，因此啊 PCB 的占用面积就明显小了不少。整个内部看的也明显空旷很多。那骁龙十六 K 使用一块来自金士顿的 OEM 固态 Q 二 C 的颗粒啊，因此虽然规格是 PCIe 四点零乘四的，但是跑分就不要期待太多了。使用这 R 七千依然是搭载的一连的 SSD PCIe 四点零乘四的规格，性能不错。四台机子的散热模组都占据了大量的机身空间，那直接散热也都是。普遍比较稳健的，我们这里也都提供了单考 IPU、单考甜甜圈、双考 IPU 加甜甜圈的数据，大家可以暂停后详细观看。应该说啊，现在游戏本的性能释放都是比较强的，而让人不放心的就是高附带下的噪音和表面温度了。
啊，赛季中考级噪音最低的是 G One X， 五十倍左右，另外三台都要再高个一到两分贝。表面度方面呢，骁龙1 6 K 明显是吃了模具太老的亏啊，没做键盘进风，所以说整个 C 面温度都不低。另外三台的表面温度都普遍可以接受了。电池方面呢，四代机子都默契的选择了六十瓦时的容量。续航方面呢，我们测试环境是保持屏幕亮度一百六十尼特，打开 WiFi， 关闭蓝牙和扬声器，屏幕刷新率固定为六十赫兹。啊，七千通过 FN 加 Q 切换到平衡模式，机械革命通过控制中心切换为均衡模式，显卡统一为混合输出，分别运行 PC Mark 八与日常仿真续航样本测试，成绩如图啊。虽然续航是 AMD CPU 的绝活，但是这里骁龙1 6 K 的糟糕就有些反常了。再翻看 CPU 规格表，自己读读哦，感情7 4 3三维持没有核显了，全程读显还能跑出两个多小时的续航啊，我觉得还是有点东西的。与之对照下，补上了核显的啊， 7 0 0 0的续航就比较理想了，但也不能说是因为1 0 8 0 P 的屏幕在帮忙啊。至于两台英特尔平台机器嘛，就是很符合我对1 2到十四代酷睿处理器功耗一般的印象。可能有些人就不服气啊，就英特尔平台的游戏本就是得靠大厂来调才能有好续航，那我还是奉劝你洗洗睡了。还是找来前面客栈过的 Y 七千 P， 就八十瓦时的电池啊，那时间有限，就只跑了 P C Mark 八。那这个续航好像也没有很好看嘛。我们也实际问了一下实习的同学啊，就他表示啊，那大致三四个小时续航就能顶得住一个小半天的课，也能满足需求了啊。两个小时续航确实有点低了，因为学校里面去找插座啊，并不是很方便。按照这个标准啊，就可以给背电脑去上课大学生喷店去推荐这种展啊，几千了。不仅是可以他自己选配 C 幺七零的氮化镓充电器啊，甚至去可以去接一些一百瓦的 PD 充电宝也能硬个级。与之相对应的是啊，三台机械革命里啊，只有最贵的钥匙十六 Pro 就支持一百瓦的 PD 输入。那希望机械革命啊，能把 PD 充电下放到更多机型里面。最后呢，是软件的体验方面，那我对游戏本啊是非常宽容的，远不像评测轻薄本事啊那么锱铢必较。厂家呢，只要提供可靠的性能控制台和稳定的驱动更新，接下来就应该交给用户了。这轮我们唯一觉得需要提的就是独显之联的切换了。如今的游戏本啊，基本上都标配了独显之联，但是切换方法各有不同。极光 X 和钥匙16 Pro 可以通过控制中心切换独显之联，但需要重启机器。如果说你正开着一堆窗口要做事情呢，应该是不太能够接受重启的。那这种切直连的方法就显得有些影响使用体验了。整个这 R 七千就显得十分的优雅了。在 Legend Zone 中，只要将显示模式保持在智能，就能通过 N 卡的控制面板切换独显直连，完全不需要重启。相信看到这里啊，大家也能明白。为什么我们前面只给出了钥匙十六 Pro 和极光 X 在混合输出模式下的性能呢？因为有的时候啊，为了不重启，你不得不被卡在混合的输出模式下，而整整的独显直连切换起来就几乎没有什么代价。好，我们通过四台配置各异、模具也定位不同游戏本，就大家大家一起梳理一遍游戏本的选购思路，无非就是核心配置啊、外观重量三维、接口、屏幕外设、内部扩展性。散热、续航和软件体验这些要素哦，还有一条媒体，也就是品控和保修。那我们作为小工作室啊，实在是难以回答这个问题。就是唯一能给出的务实建议啊，就是一线品牌啊，基本随便买，售后的覆盖点还是很全的。就是二线品牌，就是尽可能在靠谱的渠道买，那确实会有可能会有一些扯皮的。然后最好自己要懂一点电脑知识啊，毕竟省钱啊还是有代价的。另外啊，虽然不用像宝贝一样去供着自己的电脑，但是定期的轻微维护还是一定要做的。可以去套间找人，也可以自己动手。那顺便来我们店里面啊，买一支硅纸支持一下。啊，如果说没有拆机维护经验，那不妨去评论弹幕走起来。这种维护指南我们也是可以做的。就综合自己的预算和需求啊，相信一定能选中心仪的电脑。据说本次探测四台具体机型嘛，啊，我认为他们确实各有各的选购价值。呃，骁龙1 6 K 是极致的性价比。那激光 X 取舍的配置与模具，钥匙16 Pro 的准旗舰模具，那 R 七千的大厂加持，算是各有特色吧。那今天节目到这里，不知道我们的笔记本选购视频能不能对你带来帮助呢？欢迎留言弹幕与我们交流。喜欢我们，别忘点小蛋糕，点个赞。一幕是全职 YouTube， 你们在多分照。如果想了解更多电脑资讯的话，可以关注微信公众号“常规四 LK”。如果想购买电脑的话，给他们点个超玩购物数码或者淘宝搜索商品“超玩课”。这堂课我们见，我们下见，拜拜。